Bonjour à tous et bienvenue, je suis Alexandre Masroc et ceci est votre deuxième partie du Petit de Normand, la signification des cartes. Donc euh, je tiens d'abord à m'excuser pour euh, le temps que j'ai pris pour faire cette deuxième et dernière partie, car comme je l'avais expliqué euh, dans la vidéo précédente, euh, j'ai pas mal de choses à faire, les consultations, j'étais en train d'écrire un livre sur... Euh, un autre jeu de cartomancie allemande qui s'appelle le Keeper. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir m'asseoir et de pouvoir vous donner ces petites explications. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec notre petit le normand. Et là, nous sommes arrivés à la carte 19 qui est la carte de la tour. Donc, la tour euh, représente principalement un bâtiment représente quelque chose de grand, quelque chose de, euh, qui isole. Ça peut aussi représenter une prison, mais pas seulement euh, une prison physique. Ça peut être aussi euh, une dépression où la personne s'isole complètement, ne veut voir personne. Et en haut, quand on se met en haut d'une tour, on est inaccessible. Donc c'est une carte qui parle de solitude. Je la vois un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, où euh, c'est un endroit où on peut réfléchir, où on peut penser ses actions, mais c'est aussi un endroit où on peut se refermer sur nous-mêmes. Euh, c'est aussi une carte qui est relative au travail. Euh, elle représente la hiérarchie, elle représente les gros euh, groupes, des consortiums. Ça peut être... Euh, euh, on va dire les, les banques, le gouvernement, euh, euh, tout ce qui est au fait, euh, comment dire, euh, on va mettre ça dans un français simple, euh, ça regroupe au fait toutes les grandes organisations. Par exemple, si elle sort avec le livre, ce sera une grande orga organisation secrète. Avec la lune, elle pourrait être une organisation exotérique. Donc, Dépendant de la combinaison des cartes, on peut avoir pas mal d'informations sur la tour. Carte numéro 20, c'est le jardin. Donc le jardin, c'est un endroit public. Il faut penser à ça, c'est le public, c'est le groupe, c'est l'extérieur. Si on va parler d'un groupe de personnes ou de, euh, des choses qui se passent en dehors de la maison... On va se référer au jardin. Le jardin est une carte plus ou moins positive, si elle est entourée de cartes positives, bien sûr. Et avec des cartes négatives, elle est... Enfin, on va dire qu'elle est un peu lourde. La tour, tant qu'à elle, est une carte qui est neutre. D'accord Elle va... Son, euh, sa, son influence va dépendre un peu de l'orientation des autres cartes qui se trouvent autour. Mais le jardin, lui, il est positif. Euh, dans un grand tableau, si on doit regarder un, un groupe de personnes, on va utiliser le jardin comme euh, la carte qui va représenter ce groupe. D'accord Alors, carte plus ou moins négative, euh, c'est le mont ou sinon la montagne. C'est une carte qui parle d'obstacles, de difficultés, d'ennemis, d'épreuves à surmonter. Voyez-le comme grimper au sommet d'une un, montagne où il faut pas mal d'efforts, pas mal de temps et pas mal de courage. Donc cette carte, elle est plus ou moins négative, mais avec d'autres cartes positives, elle est, comment dire, sa durée, elle, ça a moindri. Mais si elle est avec des cartes négatives, ce sera très difficile. Il faudra fournir beaucoup d'efforts, il faudra travailler beaucoup. Et c'est un, une carte de blocage. Donc si ça sort dans votre jeu, ça montre vraiment qu'il y a un blocage, que les choses n'avancent pas, que vous vous battez la tête dans un mur. D'accord Prochaine carte, la carte numéro 22, la carte des chemins. La carte des chemins indique une issue. Elle est aussi carte de décision, de choix, où les chemins se divisent. Avec des mauvaises cartes, ça peut montrer que le chemin est difficile, les choix ne sont euh, pas assez pensés. On n'a pas eu assez de temps de, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Mais avec des cartes qui sont positives, on vous assure que votre décision, elle sera bonne. D'accord Alors, carte plus ou moins neutre, je dirais, elle est colorée par les autres cartes autour, négatives ou positives. 
Les souris. <rire> je vais vous raconter une petite histoire par rapport aux souris. Alors, euh, j'ai reçu mon premier jeu, le normand, alors que j'avais 13 ans. J'avais mon oncle qui devait faire un voyage en Belgique pour affaires et je lui avais demandé de me ramener un tarot de Marseille. J'avais découvert les tarots par la télé, au fait, par un film de James Bond. Et à cette époque, je lisais les cartes, mais les cartes à jouer, le jeu de piquet. Et je voulais avoir un tarot parce que pour moi, ça, c'était expressément fait pour la divination. Et j'étais sûr de pouvoir le maîtriser parfaitement. Et quand mon oncle est arrivé trois mois après, il m'a ramené un drôle de petit jeu dans une petite boîte rouge. C'était écrit « Carte de bonne aventure de Mademoiselle le Normand » d'après la méthode si exacte. Et c'était par un, un éditeur belge qui le vend toujours d'ailleurs, Carter Mundi. Et euh, ce jeu m'est venu. Et c'est depuis ça que j'ai le petit le Normand. Et le premier tirage que j'ai fait, c'était euh, mon cousin qui était en train de faire un agrandissement dans sa maison. Et comme il, est de, comme, comme il est électricien, il est professionnel, il avait acheté une boîte à outils donc professionnelle, avec tout ce qu'il fallait dedans pour pouvoir bidouiller, bricoler, travailler. Et euh, quelques jours après, il, il n'arrivait plus à retrouver cette boîte à outils. Donc ce jour-là, quand j'ai reçu ce jeu, j'étais un peu découragé parce que je voulais un tarot, et on m'a donné un jeu qui est que que moi je pensais qu'il était bas de gamme, mais voilà quoi, c'était pas sérieux, les images n'étaient pas, c'était pas comme le tarot, c'était des images pastel, et en plus c'était tout écrit dessus, et donc ça faisait pas sérieux. Donc alors, je prends le jeu, je mélange le jeu, je le fais couper, il me dit, est-ce que tu pourrais me montrer où est, euh, où est-ce que le, cette boîte à outils elle est passée, est-ce qu'on l'a volée, est-ce que je l'ai mis quelque part, je me souviens plus, bon, dis-moi ce que tu vois. Donc je mélange les cartes, je fais le grand tableau, je vois à côté de l'homme, qui représente la carte numéro 28, je vois les souris, donc proximité, donc on me dit que la boîte elle est là, elle va, euh, il va retrouver son objet égaré. Et quand je demande où est la boîte, j'ai la lune, j'ai la tour, j'ai la maison. Qui me dit bien que la boîte a aussi dans la maison, elle se trouve sur quelque chose de très haut et quelque chose qui est plus ou moins dans l'obscurité. Donc je lui dis, bah, va voir sur la plus grande étage que tu as dans ta maison, tu le trouveras là-bas. Donc il va le voir et on trouve exactement la boîte à outils où, où les cartes l'ont, l'ont montré. Et depuis ce jour, j'ai vu que, voilà, j'ai pu constater que c'est un jeu qui est très précis, qui donne des, des prédictions surprenantes et je l'ai adopté depuis ça. Et maintenant j'ai 35 ans. J'en ai créé euh, une vingtaine et j'ai écrit un livre aussi, comme, comment l'utiliser, et je consulte aussi les gens avec ce jeu. Donc, pour vous montrer comment quelque chose que, qui paraît anodin peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc les souris. Alors les souris parlent de vol, parlent de perte. Si elle est à proximité de la personne, on lui dit bien que la chose qui a été dérobée lui sera rendue. Mais si elle est éloignée, on sait qu'on ne verra pas la chose euh, euh, être rendue. Alors, si c'est, un jeu, si c'est un tirage général, la souris ne veut toujours pas dire, bien sûr, qu'on va vous voler, qu'on va vous escroquer. La souris parle de stress, d'anxiété, de petits de petite racas, de grignotage. Donc, c'est comme si vous avez la tête fatiguée, vous réfléchissez tout le temps et voilà, ça vous ronge, quoi. C'est tout ce qui vous ronge, mais tout ce qui est négatif. Et ça se réfère aussi à des petites choses, les souris. Contrairement à l'ours qui représente des choses qui sont plus gros. Alors, le cœur. Le cœur est une carte très positive parce qu'elle parle de, d'émotion, d'amour, de bon cœur, de fiancé, de... Voilà. On connaît tous le symbole du cœur. Qu'est-ce que le cœur représente Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, très positive, euh, mais avec des cartes négatives, le cœur peut se briser, le cœur peut être euh, assombri, peut être tourmenté aussi. D'accord La bague. Alors, la bague ou l'anneau est une carte qui représente les alliances, qui représente les associations, mais qui peut représenter aussi votre mariage. Si vous avez des questions sur votre mariage, vous allez activer cette belle carte de la bague 
pour voir qu ce qu'il y a autour. C'est une carte qui est neutre, bien sûr. Euh, il y a euh, une méthode qui dit que ça, c'est une méthode de cartomancie, hein, de cartomancie française. C'est ce qu'on fait avec le jeu de piquet. On appelle ça une réussite aussi. Donc, on pose une question avec un jeu de piquet et on coupe le jeu et on retire les 13 premières cartes du jeu. Si l'as de trèfle se trouve parmi ces 13 cartes, la réponse est oui, l'issue est positive. Si elle n'est pas là, la réponse est non et comme vous, vous l'avez deviné, ce n'est pas de très bon augure. Donc, moi, quand je fais mon petit le normand, parce que j'ai une base de cartomancie euh, française, on va dire, j'utilise quand même ces petites euh, cartes à jouer dans mon jeu. Donc, si c'est une réponse oui ou non, même quand je fais le grand tableau, si elle tombe dans les premières 13 cartes, je sais que la réponse elle est oui. Donc, alors, admettons, parce que moi, quand je fais le grand tableau, je pose plusieurs questions en même temps. Je demande pour le travail, pour l'amour, pour l'argent, pour la santé. Parce qu'au fait, le normand, c'est ça, c'est un grand tableau magique qui peut nous démontrer tout ce qu'il y a à savoir. Donc, on pose des questions. Donc, si j'ai une réponse de oui ou de non, est-ce que Gilbert même, on va dire et si j'ai l'anneau en moins de 13 cartes, donc la réponse est oui. Donc l'anneau, elle est neutre, mais sous certains aspects, elle est positive. Les contrats, les alliances sont montrés par le, la bague. Beaucoup de personnes pensent que le livre était signe de contrat, parce qu'on pense à la papesse dans le tarot de Marcel, la papesse avec son livre, qui représente le contrat, qui représente euh, le travail, qui représente les engagements écrits. Mais dans le Lenormand, il ne faut, faut surtout pas mélanger le tarot et le petit Lenormand. C'est deux systèmes qui sont vraiment distincts. Ils travaillent très bien séparément, chacun leur méthode. On peut les combiner, bien sûr, quand on fait des, euh, des tirages, on peut faire un grand tableau et approfondir avec quelques lames du tarot, les, les cartes majeures par exemple. Mais il ne faut surtout pas utiliser la même attribution que vous avez, par exemple, pour la papesse avec le livre. Ce n'est pas la même chose. Le livre est neutre, le livre parle de secret, le livre parle d'études. Quand il n'y a pas de secret, bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on va rencontrer un mystère. Ou voilà, hein. Dans le temps où les cartes du petit le normand ont été créées, c'est sûr qu'il y avait pas mal de mystères, il y avait pas mal de, de cachoteries. C'était à l'époque des rois et des reines, donc on avait un peu la manipulation, on avait un peu le, les médisances, on avait aussi les empoisonneuses et tout ça. Donc, chose qu'il n'y a plus maintenant, heureusement. Donc, il n'y a pas vraiment de secret à savoir. Ça arrive des fois, certes, mais ce n'est pas tous les jours. Sur 10 clients que vous avez, pas tous les 10, ils auront un secret à cacher. Donc, ça parle aussi d'études. Le livre, pour moi, c'est des études. C'est approfondir sa connaissance avec euh, d'autres combinaisons. Par exemple, le livre et la tour, ça va me parler d'une bibliothèque. Vous voyez euh, On va dire... Euh, le livre et l'anneau, ce sera mariage civil, parce qu'on signe un livre pour se dire oui. Vous voyez euh, Le livre et le cœur, ce sera un livre que vous aimez, ou un livre de roman, une romance. Donc, la combinaison, elle est multiple. J'explique tout ça dans mon livre qui est là, d'ailleurs, « L'art de lire le normand ». mais Malheureusement, c'est un livre qui est en, en anglais pour l'instant, à moins qu'un éditeur français veuille acheter les droits. Et pour l'instant, il est en anglais, donc j'explique tout ça là-dedans, je donne toutes les combinaisons des cartes. Donc le livre, comme je vous dis, c'est étude, c'est euh, approfondir ses connaissances. Quelquefois, c'est des secrets, mais ce n'est pas tout le temps. La lettre, la lettre parle de nouvelles. C'est une carte qui est neutre, elle est colorée par les autres cartes qui l'entourent. Donc, si c'est avec des nuages, c'est sûr que ce sera des nouvelles qui apporteront la confusion. Si c'est avec les poissons, on va dire que c'est une lettre d'argent. Donc, les combinaisons encore se, se retrouvent ici. Mais là, c'est une carte qui annonce une nouvelle. C'est surtout quelque chose qui est écrit. Et comme je vous disais, les cartes de Lenormand étaient faites en, dans des années très, très lointaines. On utilisait encore lettre papier. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle peut représenter un email, elle peut représenter un courriel, elle peut représenter un texto. Tout ce qui est écrit, peu importe le médium qu'on va utiliser pour écrire ce message, que ce soit du papier ou virtuel, du moment que c'est écrit, c'est la lettre. Alors, c'est les nouvelles. Donc, on va dire, 
lettre et livre, par exemple, on dira que c'est une lettre qui a par rapport à l'éducation. Ça peut être avoir un diplôme, être diplômé. Euh, on va dire aussi lettre et bague, on va dire que c'est une invitation de mariage. Donc, plusieurs combinaisons ici. Ici, la carte numéro 28 parle du consultant. Si c'est un homme qui consulte les cartes, elle sera automatiquement représentée par ce monsieur. D'accord Si c'est une dame qui vient pour consulter, cet homme sera un homme important dans sa vie. Ça peut être son partenaire, son mari, son époux, mais quelqu'un qui est vraiment important à ses yeux. La dame représente la dame qui vient tirer les cartes, la consultante. Si c'est un homme qui vient tirer les cartes, cette dame va représenter une personne qui est proche d'elle, une femme importante, une femme significative dans sa vie. Alors, carte qui a plusieurs significations. Euh, vous savez, le normand a plusieurs écoles. Il y a une école française, il y a une école allemande, il y a une école portugaise, il y a une école brésilienne, il y a une école mexicaine. Donc, chaque personne a métissé un peu le le normand a utilisé le, son, comment dire, ses attributs. Comme nous en France, le lys a toujours été symbole du roi, symbole de pureté, symbole de royauté. Donc moi je garde ce, cette signification, c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs de lys, un qui est blanc et un qui est rouge. Le blanc c'est pour représenter la pureté, pour représenter l'hiver, parce que c'est une carte de saison. Il y a aussi des cartes de saison dans le normand. Le soleil, par exemple, ce sera l'été. L'automne, ce sera l'arbre. Et le bouquet sera le printemps. Et l'hiver sera le lys. Donc, on peut marquer le temps à travers un tirage grâce à ces cartes-là. Mais dans une école allemande, on pense, on attribue plutôt le lys à la carte du sexe, au rapport sexuel, au rapport charnel. C'est pour ça que j'ai laissé ici un lys qui est rouge. Donc, si vous êtes d'école allemande, vous pourrez utiliser cette carte bien. Si vous êtes d'école française comme moi, vous allez utiliser la blancheur du lys. Mais le lys représente pour nous en France la pureté, l'honnêteté. Donc, si vous posez une question par exemple sur Gilbert, est-ce que Gilbert est honnête en affaires Vous avez le lys, ça prouve que Gilbert est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avoir confiance, il n'y a pas de débat. Voilà. Carte numéro 31, une des plus belles cartes du jeu qui est le soleil, d'accord On connaît le soleil dans le tarot de Marseille. Soleil veut dire joie, veut dire sourire, veut dire bonheur. Ici aussi, c'est la même signification. Ça renforce la positivité des autres cartes. Ça peut même écarter les nuages. C'est la seule carte du jeu qui peut briller à travers les nuages. C'est pour ça que moi, dans mon, dans mon illustration, il y a une partie de nuages et une partie de ciel bleu. Parce que même s'il y a des nuages, la lumière du soleil va toujours percer. Donc, carte très positive, carte qui parle de réussite, c'est une carte qui dit oui, c'est une carte qui est très bonne et il faut toujours la voir près de soi quand on fait un tirage. Ça prouve que vous êtes réchauffé par le bonheur et par la joie. Si elle est éloignée de vous dans un grand tableau, cela va dire qu'il y a des soucis. La lune. Alors, je tiens à préciser que soleil et lune sont positives, un de jour, un de nuit. Si la lune sort, ça ne veut pas dire que vous serez déçu comme dans le tarot de Marseille, encore une fois. Je tiens à préciser, beaucoup de personnes qui lisent le tarot font l'erreur de tarotiser le lieu normand. Et c'est là que les problèmes arrivent. C'est là que l'on a des informations qui sont erronées. Et on perd aussi un peu d'informations précieuses. La lune dans le lieu normand, elle est intuitive. Elle est signe de bonheur. Elle est signe de reconnaissance. Elle est signe d'admiration. On admire la lune. On peut la regarder de face. C'est une carte aussi avec la cigogne, par exemple. Ce sera une carte qui parle de... Euh, qui, fait, qui va parler de maternité. Ça va parler aussi de cycle lunaire. Mais la plus... Euh, comment dire le, La signification qu'on qu utilise le plus, la lune, elle est signe de réputation. Si vous voulez voir la réputation de quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire confiance Vous regardez les cartes qui sont autour de la lune dans le grand tableau, vous saurez si cette personne est digne de réputation ou pas. Une autre carte qui est très belle, qui est très... la lune elle est positive, hein? positive mais sauf que elle, les nuages peuvent la couvrir. Donc, 
faut pas avoir de nuages à côté. Une autre belle carte ici, qu'on appelle la clé. Comme vous le devinez, la clé ouvre toutes les portes. Elle est signe d'ouverture, de, de, elle est signe de réussite, elle est signe de bénédiction, elle est signe de bonnes choses. Donc quand vous avez la clé, c'est un oui, c'est un positif, c'est l'une des cartes les plus positives. Vous avez le trèfle, le trèfle, le soleil et la clé, ce sont des cartes qui assurent la prospérité, la réussite, la victoire. Donc il faut toujours avoir la clé à côté de soi. Ici, nous rencontrons les poissons. Les poissons, ils sont multiples, il y en a beaucoup. Donc c'est signe de richesse, c'est signe d'abondance, c'est signe de profondeur, c'est signe d'argent. Moi, je l'utilise pour la carte de l'argent. Quand on va, contrairement à l'ours, parce que l'ours aussi, c'est une carte d'argent, l'ours, c'est un gain. Les poissons, c'est plus des fois des petites dépenses. Elles peuvent être aussi une source d'argent qui est inattendue. Et les poissons parlent aussi d'étrangers, de lointains, des choses qui ne viennent pas du pays où vous êtes. Par exemple, le roi de carreau, ici, vous le savez, dans, dans les cartes à jouer, va représenter quelqu'un qui vient du lointain, quelqu'un qui est en voyage, un voyageur. Donc, on attribue cette signification euh, du roi au, euh, au poisson. L'encre, très bonne carte encore, qui assure la sécurité, qui assure le, euh, que vous êtes ancré, que vous êtes à bon port. D'accord c'est une carte aussi de travail, encore une autre carte du travail, mais euh, elle est plus parce que les Allemands utilisent cette carte pour représenter leur travail. Comme je vous ai dit, ça dépend de l'école que vous utilisez. Si vous utilisez l'école française, ce sera sûreté, sérénité, ancrage. Ce sera aussi travail, mais travail de dur labeur. Le, la dernière carte du jeu de 36, la croix. Alors... Comme je vous ai dit encore une fois, au Brésil, la croix représente une bénédiction, elle représente une ouverture, elle représente Dieu, parce qu'elle a été christianisée. Nous, en France, c'est un signe, on associe plus le côté crucifixion à la croix. Donc, douleur, peine, larmes, lenteur, difficulté, poids, fardeau, tout ce qui n'est pas chouette. Quoi. Donc, ça, c'est la croix. Donc, ça a été notre petit voyage à travers, du, à travers le magnifique jeu de Mademoiselle Lenormand, du petit Lenormand. Si vous voulez avoir une copie de ce magnifique jeu que j'ai utilisé, elle est en vente sur mon site web www.angelcartomancy.com Je laisse l'adresse dans la boîte de description juste en bas. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette petite vidéo en français. Parce que je sais, on m'a reproché que voilà, oui, je fais des vidéos, mais ils sont en anglais. Et il n'y a pas tout le monde qui comprend l'anglais. Donc, je me suis rattrapé avec ça. Parce que moi, je vis dans un pays français, donc je donne des cours, je vois des personnes, je consulte la plupart du temps en français. Donc, les vidéos en anglais, c'est pour atteindre les gens qui ne sont pas francophones. Parce que moi, je veux partager mon art, je veux partager mon don avec la planète entière, on peut dire. Donc voilà, j'espère que ça a été euh, agréable pour vous. Laissez-moi un commentaire et s'il vous plaît, si vous êtes français, faites une subscription à la, à la chaîne, elle est gratuite. Et cela peut-être va m'encourager à faire plus de vidéos français. Et pourquoi pas vous montrer des petits tirages comme tirage de trois cartes, tirage de cinq cartes ou le tirage de neuf cartes, peut-être pourquoi pas un jour le grand tableau, cela va dépendre de vous. Donc je vous passe bien le bonjour et j'attends de vos réponses. Au revoir.